Bruna Tavares falou que ia ampliar a sua linha de BT Velvet dito e feito. Temos agora três novas cores, Hermione, Pistachio e Mustard. Tons lindos, maravilhosos e eu vou mostrar todos eles a partir de agora pra você. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que rola por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, você já sabe, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, que eu vou amar ter você aí que tá assistindo, fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favorzinho, comenta aqui embaixo pra mim se você também ama o BT Velvet, qual que é a sua cor favorita, se você já comprou essas três novas cores, qual que foi a que você mais gostou, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Bom, como eu falei, a Bruna, ela sempre solta spoilers dos próximos lançamentos e já fazia muito tempo que ela vinha soltando quais seriam as novas cores do BT Velvet. Especialmente, ela já falava muito tempo que ela ia lançar esse tonzinho de pistache, que ela ia lançar também um velvet mais puxado pro tom do Hermione. Então já fazia muito, muito tempo que ela falava dessas cores. Se você também acompanha a Bruna, com certeza você sabe do que eu tô falando, né? O BT Velvet, caso você não saiba, é um produto revolucionário. É um dos produtos mais vendidos da linha Bruna Tavares. Porque ele, teoricamente, é uma sombra líquida dois em um. Porque além de servir como sombra líquida, ele também serve como um primer para essa área aqui dos olhos. Porém, você pode usar da forma que você quiser. Porque ele serve como delineador, serve como blush, serve como batom. Você pode usar real do jeito que você quiser. E você também pode misturar as cores para criar outros tons. O pistache, inclusive, esta cor aqui... Veio daí a inspiração, porque muita gente misturava o caqui, se eu não estou enganada, com o off-white para chegar nesse tom mais clarinho. E é daí que a Bruna vai buscando essas inspirações. Ela também vai misturando as cores que já foram lançadas do BT Velvet para pegar outros tons. Ela também vê quais são as cores que a gente vai criando para falar, hum, acho que eu vou lançar essa cor aqui. O nome BT Velvet não é à toa, porque ele tem um acabamento aveludado. Além disso, ele esfuma muito fácil, tem uma secagem super rápida e dura, dura o dia inteiro. Eu só consigo tirar o BT Velvet com o Cleansing Oil, porque nem demaquilante bifásico dá conta do recado. E o legal é que você pode ir construindo camadas. É ótimo pra você criar base, pra fazer um olho mais esfumado ou intensificando a cor. Então é realmente um produto revolucionário. Eu sou muito fã, é o meu produto preferido da Bruna Tavares. Se você ainda não tem, eu aconselho fortemente que você compre pelo menos uma cor pra você testar, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E agora o BT Velvet, ele tá nessa embalagem maiorzinha. Já faz algum tempo que ele veio nessa embalagem maior. A Bruna, inclusive, tá reformulando os antigos pra virem nessa embalagem maior. Então ele passou de 3ml para 6ml, o pincel, né, o aplicador tá diferente também, ele tá mais resistente. Então aquele problema que a gente tinha do aplicador quebrar, rachar, já não vai mais acontecer. Então eu fiquei muito empolgada, muito feliz. Já estou trocando alguns BT Velvets que eu tinha, que ou já ressecaram porque são muito antigos ou acabaram. Já tô trocando, eu quero muito ter todos com essa embalagem, porque eu pessoalmente acho essa embalagem muito mais bonita, né? Muito mais chique. Comenta aqui pra mim se você preferir a embalagem antiga ou se você gosta mais dessa. O preço médio de cada BT Velvet é de R$45,90, porém os produtos da Bruna Tavares, eles são facilmente encontrados, tanto em lojas de departamento, como C&A, Riachuelo, Renner, você também encontra em lojas mais baratinhas de centros populares, como a 25 de março aqui em São Paulo, e em sites especializados em cosméticos, então você encontra realmente em todos os lugares, mas a média de preço que eu achei foi por aí, uns R$45,90. Agora falando especificamente de cada tom, que é o que a gente quer saber, né, que é a novidade, vou começar falando do Hermione, que é uma grande homenagem 
pro batom Hermione, um dos produtos clássicos da Bruna Tavares. Quem teve o batom Hermione? Eu tive. O batom Hermione fez muito sucesso, foi esse tonzinho aqui, é um nude acinzentado, super bonito e a Bruna já tava falando desse BT Velvet há muito tempo porque ele fez tanto sucesso que ele merecia né ter um, um BT Velvet Hermione ele é realmente muito lindo muito e eu tô muito curiosa para ver como que ele vai ficar nos olhos então eu vou passar ele aqui pra gente ver ó ele é lindo ele tem esse tom mais acinzentado mas ele também puxa para um lilás ele fica lindo se você teve esse batom, comenta aqui pra mim. Se você foi da fase da febre do batom Hermione, comenta. Eu acho que ele vai ficar lindo nos olhos. Pra uma maquiagem mais dia a dia, até pra uma festa, sabe? Porque essa cor, ela é super versátil. O Mustard, como o próprio nome diz, ele é um amarelo mostarda. Só que quando ele chegou aqui em casa, eu tive a impressão dele ser um pouquinho mais escuro do que o que eu achava, o que pra mim é bom. Porque a gente já tem o BT Velvet Yellow, que é aquele amarelão, né? Então ele é um amarelo um pouquinho mais fechado, muito bonito. E eu acho que ele vai combinar aqui com o Hermione, tá vendo? Olha só. Também eu achei que o Mustard é uma cor muito legal pra gente usar de base, pra esfumar com outras cores. Então quando a gente quiser fazer um olho dourado, por exemplo, usar com uma sombra preta, colocar com glitter... Então eu achei que é uma cor super versátil, muito bonita também. E pra quando a gente quiser colocar pouquinho, ir fazendo a base, esfumando. Então eu acho que é uma cor que eu vou acabar usando bastante e me surpreendeu, pelo menos por enquanto. E o pistache, pelo menos por enquanto, acho que é a cor que eu mais gosto, talvez, das três. Porque eu sou muito das cores, né? Tudo que é muito alegre, muito colorido. E ele é um verdinho bem bonitinho. Que eu já tô pensando aqui em mil combinações com os outros velvets que eu tenho. Olha só que graça que é esse pistacho. Até pra fazer um detalhe, assim, nos olhos. Essas três cores, se a gente parar pra pensar, são cores mais frias. Mas que combinam muito com os outros tons de velvet também. Eu achei que essas duas cores aqui, Hermione e o Mustard, por exemplo, combinam muito com o T-Rose. Que é a cor que eu mais gosto, a cor que eu mais uso do BT Velvet, esse tom aqui do pistache combina muito com os BT Velvet em tons de azul que a gente tem, então eu acho que apesar de serem cores mais frias, quem tem pele com fundo quente, como eu, por exemplo, vai conseguir usar também, até porque são cores que a gente consegue ir construindo camadas, então eu tô bem ansiosa, eu particularmente acho que eu gostei mais dessas cores do que das outras que foram lançadas há alguns meses, Watermelon e Grape. Como são cores mais claras, e eu tenho uma pele mais clara, eu acho que eu vou usar mais essas cores do que as outras duas. Mas agora, chega de falar, vamos aplicar, porque eu tô com uma ideia, uma maquiagem aqui na cabeça, pra poder testar essas cores e ver se eu realmente gosto delas em mim. Vamos lá! Vou começar então com o Mustard, fazendo uma base pros olhos. Caso você não saiba como é que eu gosto de aplicar o BT Velvet, eu vou pegar com o próprio aplicador dele, e colocar um pouquinho, porque ele é muito pigmentado. Então eu pego um pouquinho dele e vou passar aqui na minha pálpebra móvel. Venho com um pincel bem fofinho e eu vou esfumar. Olha só como ele já esfumou super bem esse pouquinho que eu coloquei. Mas eu vou colocar um pouquinho mais, vou fazer uma segunda camada. Pronto, eu quero deixar ele bem clarinho mesmo, mas eu amei esse tom, super bonitinho. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o pistacho e vou fazer como se fosse um delineado coloridinho. Pra fazer o delineado, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um pincel de delineado, então esse pincel aqui mais chanfradinho, e aí eu pego aqui do aplicador. E aí eu vou fazer um delineado, vou fazer o desenho do delineado. Trouxe você um pouquinho 
vamos aqui mais pertinho pra conseguir ver bem a maquiagem. E agora eu vou pegar o Hermione e vou fazer um esfumadinho aqui na minha pálpebra inferior. Bem de levinho mesmo, pra não escurecer muito e evidenciar as minhas olheiras. Agora eu vou colar um cílio postiço, porque eu acho que essa maquiagem tá pedindo e eu já volto pra te mostrar como ficou. Agora sim, cílio postiço faz diferença, né? Valoriza a maquiagem. E eu vou contar um pouquinho o que, que eu achei dessas novas cores de BT Velvet. Eu gostei porque são cores mais neutras, tirando um pouquinho o pistacho, que é a que mais aparece aqui. Mas são cores mais neutras que a gente vai poder usar com os outros tons de BT Velvet e até com outras sombras que a gente já tem. Então eu gostei bastante. E o BT Velvet eu já cansei de falar, né? Já tem muito vídeo aqui no canal falando do quanto eu gosto do BT Velvet, do quanto eu acho que ele é um produto essencial mesmo e do quanto ele revolucionou não só o nosso mercado nacional de maquiagem, porque muitas outras marcas tiveram que lançar produtos assim, e até marcas gringas se inspiraram no BT Velvet. Então é um produto realmente único que todo mundo tem que ter. Então é um produto que sim, eu acho que vale muito a pena. Gostei dessas novas cores. Então por enquanto tá aprovadíssimo. Em relação ao preço eu acho que vale a pena porque ele rende muito. E como eu falei você consegue achar sim mais barato. É só questão de procurar. Mas vamos testar a durabilidade. Vou ficar assim maquiada e mais tarde eu volto pra te mostrar se essa maquiagem aguentou. Aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto. Sete horas depois estou de volta. O cílio já tá meio descolando. Mas o BT Velvet tá intacto. Queria mostrar aqui que tá intacto. Eu sou apaixonada por esse produto. E das três cores, a que eu mais gostei realmente foi a pistacho, porque é a que tá mais intacta aqui também. Mas amei as três, amei a mustard, com certeza vou usar bastante, combinando com outras cores, mas também no dia a dia. E o Hermione eu amei, amei que agora a gente tem um BT Velvet, porque eu usei demais o batom. Então as três cores estão aprovadíssimas. E aí, quero muito saber o que, que você achou dessas novas cores de BT Velvet. Deixa aqui pra mim seu comentário, lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho, aproveita e clica também no botão de seja membro que eu tô te esperando no nosso clube de membros e deixa seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, até lá, tchau!